nós o meu sete episódio, Caminho do Equilíbrio, onde nós vamos falar sobre aromaterapia. E a minha convidada hoje é a Luana Falcão. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, Mari. Ao podcast Caminho do Equilíbrio. Obrigada, eu queria é, agradecer né, o convite, né? Que eu fico muito feliz, né? Quanto tempo que a gente né, não se vê. É, eu estou muito grata pelo convite, tá bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos falar hoje sobre aromaterapia. O que é? A aromaterapia, ela tem vários tipos de benefícios, né? Benefícios tanto para a nossa saúde mental, física, né? É, então, a gente pode trabalhar a, com a aromaterapia, a gente pode trabalhar as nossas emoções, né? A nossa parte emocional, a nossa ansiedade, a nossa insônia, a nossa falta de concentração. A gente também trabalha a parte... É, da, do, da a parte é, respiratória, de doenças, a parte imunológica, a parte hormonal. Então, assim, a aromaterapia, ela abrange várias partes, né? Que dá pra gente poder trabalhar com ela, né? E to, qualquer pessoa pode utilizar? Adulto, criança? Sim, é, tanto adulto como criança pode fazer a utilização dos óleos essenciais, mas tudo sempre com uma moderação, né? Para uso com criança, é, adultos, é, pessoas de idade, é, pessoa, ma, é, mães que estejam amamentando, grávidas, já tem uma certa restrição, não pode estar usando todos os tipos de óleos essenciais, né? Ah, tá. Quando as pessoas te procuram, é, você faz uma anamnese, faz todo um, um procedimento antes. Sim, sempre é, é bom você estar tá fazendo uma anamnese para poder estar tá con conhecendo a pessoa, né? Uhum. Porque muitas pessoas é, te procuram, é, não, olha, eu quero tratar a insônia, a ansiedade. Mas aí, às vezes, você vai conversando com a pessoa, você vai vendo que não é só uma, uma ansiedade, né? Às vezes, a pessoa procura e fala assim, olha, eu quero é, algo para enxaqueca. Né? Mas, às vezes, você vê que a enxaqueca dela está relacionada à parte emocional dela, né? Não, ou, ou até mesmo assim, que eu, que eu sempre eu, eu costumo dizer, não basta você usar os produtos naturais, né? Você também tem que colocar uma, uma prática de vida saudável, né? Então, tudo está relacionado a uma coisa à outra, né? Ah, tá. E eu sei que você... Como você gosta da aromaterapia, né? E viu bastante benefício, aí você começou a fabricar os seus produtos? Sim, foi. É, na verdade, eu vendia né, os óleos essenciais, uhum. eu comecei a vender para uso mesmo meu, da minha família. E aí eu fui vendo os benefícios, as pessoas iam me procurando, aí tinha algumas pessoas que me procuravam e achavam que os óleos essenciais é, não eram um preço muito acessível né, para aquelas pessoas. Então aí foi baseando nisso, aí eu falei assim, não, tem que ter uma forma, uma coisa diferencial para poder fazer para vezes para aquelas pessoas. E eu vinha que as pessoas compravam os óleos essenciais e na verdade elas nem usavam, elas acabavam comprando e não usando, porque elas nem sabiam como às vezes usar. Então, aí, a, fazendo, né, na amnésia, conhecendo as pessoas, né, que você acaba conhecendo os, os indivíduos, né, assim, a, a, aí eu fui criando, né, a minha primeira, na verdade, pessoa que eu, que eu atendi foi uma tia minha, que ela tava com sinusite, né, aí eu fui pesquisar, fui fazer cursos, né, como que eu criava, e foi que eu criei o meu primeiro inalador, que foi para sinusite, que ela tava com um problema de sinusite. E aí eu fui, criei o primeiro inalador, aí eu fui criando os, os outros, e aí o catálogo foi ficando extenso, aí depois veio os rolons, e aí vai, porque a aromaterapia dá para você trabalhar várias coisas você pode fazer, né? Você pode estar tá fazendo igual os inaladores, que eu trouxe aqui para vocês verem, os rolons, né? E você pode fazer escaldapé, sais de banhos, é, olhinhos para massagem, então dá para fazer... É, coisas capilar para o shampoo, sabonete. Então, dá para você trabalhar de infinitas possibilidades com eles. E dá para fazer o tratamento para várias coisas. Sim. Parte física, parte emocional. Emocional, para dores, né? Que é dores física, emocional, parte mental. Então, assim, é, um, é uma coisa assim que é, uma, é um leque aberto, né? Para quem quiser fazer comercialização dos olhos e criar os seus produtos, eu falo que é... Uma porta aberta, infinitas possibilidades. Ah, sim. As pessoas te procuram mais para 
para fazer qual tipo de tratamento? Olha, hoje as pessoas procuram mais para a parte é, insônia, né? rinite, sinusite, enxaqueca, é, para a parte assim, de ansiedade, para tentar controlar a ansiedade, porque eu acredito que todos nós, né, é, algumas situações que a gente passa, acaba ativando, eu falo, uma emoçãozinha aí, né? Então, é, mas a maioria da, da procura das pessoas é tratar insônia, enxaqueca, é, sinusite. As pessoas estão muito ansiosas, né? Demais, né? <risos> Quem não é ansiosa, é, né? É verdade. Aí você indica com chá. Você também indica? Olha, eu, eu, eu faço né, curso de fitoterapia, né? Uhum. Eu também faço algumas indicações de chá, uhum. né? Para as pessoas que me procuram, né? Porque eu sou apaixonada, na verdade, para a parte natural, né? Assim, eu gosto, sempre eu gostei de plantas, ervas. Então, eu fiz essa junção dos dois. Porque, na verdade, os dois andam junto, né? Uhum. Tanto a fitoterapia como a aromaterapia. Mas eu faço, sim, algumas pessoas me procuram, porque por, por ter receio, né, de às vezes de como fazer um chá, para que que aquele chá é benéfico para quê? Então as pessoas acabam me procurando para pegar essa indicação, né, para ter uma certeza, né, se aquilo lá vai ser bom ou não, benéfico para ela. Sim. Quando você passa esse olhinho aqui, qual é a, o... tem um... É, acho que tem é, minutos ou segundo para entrar na corrente sanguínea, Isso. né? Para fazer o efeito. Quando é inalar, que uhum. a gente usa, que são os inaladores, ele, ele é... Tipo assim, falam com três segundos. Uhum. Porque você inala ele, né? De uma forma mais ampla, né? E aberta. Já quando você passa ele, ele demora um pouquinho. Geralmente, assim, uns dez minutinhos para ele poder fazer efeito, porque... É, gordura, né, com, no caso assim, ele tem que estar tá gordura com gordura, que seria ali a, a pele, né? Então, aí ele demora uns 10, 10 minutinhos, assim, ele já começa a fazer o efeito, né? Porque aí ele passa pela corrente sanguínea, porque tem uns pontos é, próprios pra, pra você se passar, né? Que é no antebraço, onde passa a sua corrente sanguínea, né? Então, tem uns locais específicos pra você estar tá passando, né? E ao inalar, você já... Inala é, é, já, já é uma coisa mais rápida, né? Que a gente fala dentro da aromaterapia. É como, não só o inalador, como você pode usar, né? O que eu trouxe aqui pra gente poder ver, uhum. que é o difusor. Hoje tem os difusor pessoais, né? Tem esse difusor. Tem vários outros métodos de você poder usar os óleos essenciais, né? Essa que eu trouxe aqui, né? Pra... Essa, essa parte que eu trouxe, assim, é uma parte mais prática, né? Que as pessoas querem praticidade para o dia a dia. Então, são coisas que cabem no bolso, a pessoa pode levar para onde ela quiser, que não vai atrapalhar ela, né? Porque é diferente de levar um, um difusor grande, né? Às vezes você vai para o local seu de trabalho. E às vezes as pessoas usam os inaladores por uma emergência, às vezes, né? Um pânico, uma crise de pânico, uma ansiedade. Então, você pega ali e você já inala. Então, já é mais prático, né? Uhum. E sendo que, os, às vezes, o óleo essencial em si, você não pode passar ele diretamente na pele, né? Tem esse... Então, por isso ser diluído em óleo vegetal, né? Ah, tá. E os esse daqui rolos. já está pronto para utilizar, Exatamente. Né? Eles já são prontos para utilizar, né? De uma forma que a pessoa já pode passar na pele, que ela não vai agredir a pele, né? Uhum. Diferente dele abrir um, um, um frasco de óleo né, que pode queimar, né, aconteceu algo que não, tá, não é esperado, né, para aquela pessoa. Ah, sim. Eu vi que você também fez uma coleção nova agora, né? Fiz, fiz o... Na verdade, essa coleção nova é. foi inspiração à minha filha, né, uhum. ao filme Divertidamente, né, onde a gente trata ali as, as emoções, né. E, assim, foi, graças a Deus, o maior sucesso. Ela falou, mãe, lança logo, porque ah. já tá acabando a onda do filme e você tem tudo a ver a aromaterapia. É, eu achei bem interessante. Aí você até trouxe aqui, né? Trouxe, trouxe ah, para vocês. Sim. E dá para trabalhar o sagrado feminino? Dá para tra trabalhar o sagrado feminino. É, eu criei também, dentro do, do catálogo que eu trouxe aqui, ah. eu criei também o, os chakras, né? Os signos... É, o ciclo circadiano, que é o despertar, né, o concentrar, é, tem o, o, 
tem também, o, o, porque no período da pandemia, as pessoas, teve muitas pessoas que perderam o olfato, né? Uhum. Então, eu, eu criei também algo para trabalhar a volta, né? Desse, do, do, do olfato dessas pessoas, né? Porque muitas pessoas perderam, algumas nem voltaram, né? Então, durante a pandemia também criei o, o estimular, né? Que é estimular o, a volta do olfato. Ah, sim. E quando, por exemplo, a pessoa ela tem ansiedade, qual você indica? Já vem um preparado ou você faz um bem específico para a pessoa? Sim, para a ansiedade, ah. é, acabei criando, né, o, o, tem o SOS, né, ansiedade, que já é com a sinergia já própria, né? Uhum. Que é onde você já usa ali os, o, uma sinergia já pronta, né? Tipo assim, você não trabalha só com um óleo essencial, você pode trabalhar com vários, né? É, no caso, para ansiedade, eu gosto sempre de trabalhar com os óleos essenciais cítricos, para trazer alegria, né? Uhum. É, porque a pessoa, às vezes, você está ansiosa, você acaba ficando desanimada, meio triste, meio para baixo. Então, eu resolvi trabalhar ali com aqueles óleos essenciais cítricos, né? Ah, tá. E para memória? Para memória, nada uhum. mais é que o alecrim, né? Alecrim, hortelã, pimenta, né? Concentração, Concentração foco, Isso, né? é tudo... Só que assim, esses óleos ainda essenciais, como ah. o do alecrim, eu ainda sempre eu tenho uma... É... Por mais de ser inalador, ser rolon, que é algo natural, ainda a gente... É necessário fazer uma anamnese. Eu gosto sempre de conversar com as pessoas, porque às vezes ela, ela toma algum tipo de medicação controlada, ou para pressão alta, alguma coisa, para não fazer uma interação. Né, com essas medicações. Por ser óleos essenciais, também pode correr esse risco né, de ter essa interação. Então, assim, o, o alecrim mesmo, eu uso ele, mas bem com muita cautela. Porque, às vezes, até para concentração, para memória, você pode usar até um, óleo, um outro tipo de óleos essenciais para a pessoa que quer, no caso, me, para memória, para concentração. Necessariamente, você não precisa usar só o alecrim, você pode usar outros também. E o... o benefício dele é rápido? Quanto, quanto tempo assim, ele fica reverberando? A gente pode usar... Ó, oh, os, os rolons, inaladores, ah. você não, não tem assim, ah, eu, duas vezes, três vezes ao dia. Eu costumo dizer, conforme a sua necessidade, uhum. né? Então, você tem uma necessidade, vou apresentar, vou estudar, vou, vou trabalhar, usa. Né? Não deixa de usar, usa, não tem nem... Ah, fez o efeito? Fez. Ah, mas eu não vou usar mais. Não, continua usando. É uma coisa para beneficiar né? a, a, a pessoa em si, né? Então... Sim. O que te fez apaixonar, assim, para aromaterapia? Te levar nesse caminho? É, para você fazer os teus produtos, confeccionar os seus produtos? Então, é, foi assim, Mariléia. Uhum. Sempre tem um caminho, como eu falo, para dizer uhum. uma parte triste né, da história. Foi, eu tive depressão, né? Eu tive uhum. depressão, eu tive ansiedade. Eu me deparei num quadro que eu uhum. tinha depressão e ansiedade e a minha filha também estava nesse quadro. Então, assim, acaba, foi mais, eu falo que foi no desespero, né? Então, aí eu fui apresentada para uma terapeuta né, holística, que ela também trabalhava com aromaterapia. E eu lembro como se fosse hoje, ela me deu um vidrinho para mim poder usar com a minha filha. Na primeira sessão que a gente teve, né, junto ali, ela me deu, porque ela, ela falou assim que ali faltava um pouco de acolhimento, que o que a minha filha, que ela estava tendo, estava passando, era algo afetivo, que era algo ali entre mãe e filha, né. E aí ela foi falando para mim, né, me apresentou outros olhos essenciais, e aí foi abrindo como se fosse um caminho, porque eu fui interessar, fui, fui ler, uhum. fui estudar, né, fui, fui a fundo mesmo. E aí foi uma aproximação também, me e da minha filha, né, porque eu tinha que fazer massagens nela, né, aí eu fui, fui começando a gostar, fui no curso, fui fazendo curso de massagem, fui fazendo curso de aromaterapia, e aí fui passando por vários caminhos dentro da terapia integrativa, né? Então, hoje eu tenho vários cursos dentro da terapia integrativa, né? E aí eu fui vendo que a aromaterapia foi e a, e a fitoterapia foi algo que foi agregando e foi trazendo os benefícios para mim, para minha família, né? E aí eu fui 
Fui, igual eu falo, eu sou apaixonada mesmo, né? Porque, igual eu falo, aroma é algo que encanta, é algo que fica marcado, né? Tem cheiros que eu até trouxe aqui, né? Que é o capim limão, né? Que é o capim brasileiro. Foi algo que me lembra a infância, me remete aos chazinhos que, que tomava com a, com a família, né? O chazinho uhum. da tarde, o chazinho da manhã. Então, sim, tem cheiros que, que marcam a gente, né? E a aromaterapia, na verdade, traz isso, né? Traz essa, essa essência, traz essa... Eu falo que é algo que transforma mesmo. Só quem usa mesmo sabe o que eu estou dizendo. Sim. A aromaterapia trabalha a parte da ancestralidade também? Também, também. Porque dá para você ah. ir mais fundo, né? Dentro da aromaterapia, você acaba indo mais fundo, né? Você pode trabalhar com a aromaterapia mesmo. Vários, você pode... Dentro do yoga, você pode usar aromaterapia, né? Porque você trabalha a parte da respiração. É, o reiki, que é o equilíbrio, né? Para equilibrar as energias. Também na massagem, massagem relaxante. Uhum. Então, tem várias... É, dentro da terapia, para a gente poder fazer isso, né? O cone hindu também, né? Os cones podem ser feitos com os óleos essenciais. Então, assim, é um leque aberto mesmo, assim. Dentro de vários tipos de possibilidades, né? Tem algum depoimento, assim, de algum cliente, paciente que você atendeu e que recebeu o tratamento muito rápido? Olha, a maioria das pessoas, elas falam que é, é rápido, né? Assim, o... o que, que acaba, assim, mar, marcando, né? Um, um que foi marco mesmo, assim, que foi a, a ide... foi a forma de eu idealizar e de fazer e falar, olha, eu tô no caminho certo mesmo, realmente foi esse da minha tia, né? Que foi um que eu fiz, assim, eu tava começando, iniciando o curso, fiz o inalador, preparei para ela e ela foi me dando aquele feedback, né? Falando, olha, foi super, eu tava muito ruim e pra mim melhorou tão... Nossa, eu tô... Ela, na verdade, não acreditava e acabava que eu também não estava acreditando, né? E aí foi uma forma que eu vi que realmente eu tava no caminho certo. Legal. Na verdade, você indica a aromaterapia para todo mundo, né? Sim, eu, é, tem para criança também, apesar uhum. assim, tem uma linha baby também que é desenvolvida para as crianças, que tem é, para picadinha, é, respiradinha, uhum. né? Só, só que assim, as crianças é, tem uma faixa etária, né? Que elas podem estar tá usando os óleos essenciais. Não é tipo, ah, um recém-nascido já pode usar. Não. Dentro, é, o que eu, que eu estudei, né, dentro do, da, da aromaterapia, crianças acima de três meses, né? Só que sempre com uma dosagem diferente do que de um adulto, ah, né? Tá. Sempre é passado? É passado, passado? Uhum, é passado. Fazendo massagenzinha, uhum. que aí acaba tendo contato da mãe com a, com a criança também, né? Então, isso aí faz também um, um estímulo, né? Porque quem não gosta de ser, né... É, acariciado, né? Então, a criança tem isso também, né? Faz o, o fato de ter o, também o contato da mãe com a criança ali, né? Então, aí tem o picadinha, é, tem o respiradinha, tô Pic... fortinho. Ah, picadinha que picadinha. é pros, pros picadas de inseto, né? Ah, então, tá, é, é. E aí tem o respiradinha, né? Que é que ajuda na parte imunológica das crianças quando elas estão resfriadas, né? Tem já a linha Kids, que já são as crianças de 6 a 12 anos. De, das crianças, geralmente, são de 3 a 6 anos, né? E aí, de, de, de adultos, né? Tem os de adultos também. Ah, sim. O é, que mais que você tem, assim, no seu catálogo? O catálogo? É, aham. Uhum. Olha, o catálogo, ele, nossa, ele é muito extenso, porque Sim. cada é, inalador aqui foi pensando em uma situação, né? Uhum. Para pra as pessoas, né? Tem o equilíbrio dos chakras, né? Ah, do Tem equilíbrio esse... do chakra, cada chakra você colocou um, o, né? É, eu coloquei uhum. uma sinergia uma voltada para esses, uhum. né? Aí tem o dos signos também, né? Para as ah, pessoas que tá. curtem signos. Aí tem aqui, ó, das, das crianças, tem até para cólica, né, para criança, uhum. tem um soninho bom, né, para as crianças que têm dificuldade. Tem a linha que é uma linha que eu desenvolvi adulta, que é o Ayurvedas, né, para as ah. pessoas, né. E tem o, o... Esse é de ervas? Feito com ervas? Na não? verdade, não. São com óleos essenciais, mas é voltado na, nos Ayurvedas, né, uhum. eles, né. E aí tem também o ciclo ficardiano, né? 
que é onde é. a gente trabalha com eles é, o, os óleos essenciais para o dia a dia, que são para para despertar, né? Para concentrar e para relaxar. Então, eu, tipo, você tem um óleo essencial para a hora que você despertar, para a hora que para você durante o dia produzir suas tarefas e para a noite para você chegar em casa e relaxar, né? E tem aí uma outra linha adulta, adulto, né? Que é para uhum. confiança e disposição, determinação, enxaqueca e respirar, né? E o sagrado feminino também. O sagrado feminino é um dos que assim que as pessoas gostam muito. Ah, tá. E trabalha a parte da menopausa, né? Exatamente. <risos> é o amor próprio, né? Sim. Então ali você trabalha ali com é, sálvia, gerânio, né? Que é voltado mais para o empoderamento feminino. Ai, que legal, né? Que 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 ótimo, uhum. né? E agora criei ah. agora recentemente essa outra linha, né? De rolons também, que é, é as pessoas assim também me procuravam assim, ah, mas eu quero só a lavanda, ah, eu quero só o alecrim. Aí ah, eu tá acabei... Sem mistura, né? Isso, sem mistura, uhum. né? É só o óleo vegetal com o óleo essencial. Ah. Sem a sinergia, né? Ah, porque às vezes você ah. conversa, fala com as pessoas, as pessoas não entendem muito o que é sinergia, porque as pessoas já vêm meio acostumada com o um óleo essencial só. A maioria das pessoas, quando procura, até para você conversar e fa fala, fazer uma anamnésia, ela sempre vem, ah, eu quero lavanda. Como se só existisse a lavanda. Ah, não, eu quero hortelã-pimenta. É, eu quero a melaleuca, como se ela só conhecesse só esses óleos essenciais. Uhum. Aí depois você acaba fazendo uma anamnésia, conversando com a pessoa, e aí você acaba passando que tem outros óleos essenciais que podem estar tá substituindo esses, né? É, as pessoas não têm o conhecimento, é, Exatamente. Né? E às vezes a gente usa um certo determinado é, olhinho... Aí depois vai mudando a energia também, sim, né? Sim, sim. Aí é bom fazer outra anamnese? Pra... Sim, porque às vezes você acaba tratando ali uma, uma situação. Ah, é, eu quero para ansiedade. Só que a gente não tá o tempo todo ansioso. Exatamente. Tem um momento que a gente precisa uhum. ter a concentração, precisa ter foco, né? Precisa de energia para para concentrar em algo que a gente vai fazer. Então, você pode usar outros óleos essenciais. Também não tem uma, uma, uma assim, ah, eu vou usar só o de ansiedade. Ah, eu vou só usar esse de ansiedade, não vou usar mais nenhum. Não, você pode usar. Para cada momento, cada situação, você pode estar usando um óleo essencial. Sim. O que, que você espera da aromaterapia, assim, em um todo? Olha, eu, ah. assim, cada dia que passa, na verdade, eu fico, assim, mais grata mesmo, né? Porque hoje você vê que a aromaterapia, ela já tá ingressada dentro do SUS, né? Que recentemente até saiu uma matéria que foi no Globo Repórter, né? Onde um estado, é, ele aplicava a aromaterapia dentro do pré-natal com as mães, né? E durante o pré-natal e durante o parto. Então, eu acho, assim, isso é uma grande né, oportunidade para as pessoas que, às vezes, não, não conhecem, não sabem o que, que é aromaterapia. Às vezes, as pessoas pensam que o aroma é um cheirinho, né? Uhum. Às vezes, as pessoas confundem muito aromaterapia, óleos essenciais com essências, né? Que são cheirinhos que a gente coloca em, em casa, de uma forma que são sintéticos, né? Uhum. Para cheirar o ambiente. E, e ele, na verdade, é, um, é terapêutico. Né? Então, ele trabalha ali com as, as suas emoções, né? com a parte física, né? para dores também, né? porque pode ser desenvolvido rolons para dor também, né? ah, para dores efe... crônicas. Né? É, o efeito é terapêutico. Né? Exatamente. Muito bom. Ah, eu gostei de, de toda essa informação, Ai, de todo esse conhecimento. Se as pessoas quiserem é, procurar, comprar os seus olhinhos, né? Qual é, qual é o seu Instagram, seu contato? O meu Instagram é o arroba luzem.21, né? E o meu telefone para contato né, é o 67922-2896. Tá. Aí podem estar tá me procurando lá. Você atende mais? Você vende mais online? É, de forma online. Ah, tá bom. Muito obrigada, Nada, Eu que agradeço a oportunidade de estar tá aqui apresentando, falando um pouquinho, né? Uhum. E do, dos meus, mostrando né, também os meus produtos e tá Sim. falando um pouquinho mais da aromaterapia. Gratidão mesmo. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero agradecer os meus apoiadores. Turismo Cia Brasil, Chakra Mancala, Comic Bike, Águas Kangen, Domínio Auto Reparo, é, Espaço Luz em Gaia. Música 